റാണി വിനോസ് മാജിക് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രശ്മി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബ്രെഡ് റോളാണ് അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നവർ വരുവാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണി സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു രുചികരമായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബ്രെഡ് റോളാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വരും ബ്രെഡ് റോൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു നാലെണ്ണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് എടുക്കുക രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ക്യാരറ്റും വേവിച്ചെടുത്തത് പച്ചപ്പട്ടാണി തോല് കളഞ്ഞ ഒരു കാൽക്കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണവും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇനിയുള്ള ചേരുവകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതാണ് ചിഞ്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും ഒന്ന് വഴട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചപ്പട്ടാണി അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും പട്ടാണിയും വഴട്ടി ഉള്ളിയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ദ ഇതേപോലെ ഉടച്ചിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിയലയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ദഹിതേ പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെഡിൽ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാ കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോകരുത് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഭാഗം എടുത്തു മാറ്റണില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് അത് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ അടച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അത്ര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ബ്രെഡ് ഒന്നും പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ബ്രെഡും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ കളർ എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ബ്രെഡുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള റോള് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിറയെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അധികം എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ അവരവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ തീ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ നിറയെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് മാത്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം മെല്ലെ തീ വളരെ കുറച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്
അടിപൊളി ബ്രെഡ് റോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് റോൾ അത് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാ ചട്നിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിന ചട്നിയോ വലിയ ചട്നിയോ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഒരു ചായയുടെയോ കാപ്പിയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നോൺ വെജ് കൊണ്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിളാണ് ചേർക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വെറും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ മാത്രം തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഓരോരുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തണം അത് ഇതേപോലെയുള്ള ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്